Szkoła w Radoskowie w gminie Mykanów to jeden z przykładów tego, jak można poprawić infrastrukturę tak potrzebną mieszkańcom, jeśli skutecznie pozyskuje się środki zewnętrzne. To praktycznie większość większych inwestycji gminnych jest budowana z udziałem środków zewnętrznych. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji, jakie pozyskała gmina, są fundusze rządowe. Przy ich wsparciu udało się wykonać gruntowny remont szkoły w Radostkowie, czy też oczyszczalni ścieków. Tak, to prawda. No, tych programów rządowych w tej chwili jest bardzo dużo uruchomionych od 2016 roku. Zależy nam na tym, żeby wspierać samorządy, żeby wspierać właśnie w projekty, które są bardzo cenne i ważne z punktu widzenia mieszkańca tak, i obywatela. Bo z jednej strony mamy, pro, mamy programy rządowe w odniesieniu do infrastruktury drogowej, ale są też właśnie takie jak chociaż edukacyjne, czy takie, które wspierają infrastrukturę żłobkową, czy, czy senioralną. No to wszystko musi się gdzieś tam wspinać w całość i tak jest też nasz cel. No ja dzisiaj mam okazję z, zobaczyć gminę e, trochę szerzej, e, poznać jej problemy, poznać jej wyzwania no i być może wspomóc również innymi, innymi programami w przyszłości. Zrealizowane inwestycje to dowód na to, że samorząd gminy Mykanów skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Mało tego, władze nie zamierzają na tym poprzestać i już teraz składają kolejne wnioski. No, złożyliśmy już do Nowego Ładu wnio trzy wnioski na rozbudowę szkoły w Wierzchowisku o szkoły i wybudowanie sali gimnastycznej. Złożyliśmy też wniosek na kanalizację i y, na Wierzchowisku i wniosek trzeci, ten do 5 milionów na y, budowę drogi uliczany y, y, Nowa w Czarnym Lesie. Tam jest z odwodnieniem i z kanalizacją. I myślę, że, że no, liczymy na to, że przynajmniej dwa wnioski powinny przejść w tym nowym dofinansowaniu i to jest początek tego, co co możemy z tego nowego rozdania praktycznie e, zrobić. A następne plany, no to takowe są, bo, bo wiadomo, że mamy tam e, pewne pieniądze w ritach i pewne pomysły na dalszy rozwój gminy. No, budujemy przedszkole już w Tykarzewie też z udziałem rządowych pieniędzy, rządowego funduszu inwestycji lokalnych.